Guys, good morning. This is Jay, and you are watching my channel, Jay Tech. Guys, in today's video, I want to discuss about how you people are able to secure more than eighty percent marks in the semester examination, right? So, what is the purpose of this video, right? How um, means? What is the importance of secured, uh, securing eighty five percent or eighty percent marks in the semester examination? See, as all of you guys in first year, right? Right now, are you in first year? अभी आप लोग यार फर्स्ट ईयर में हो जैसे आप सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में जाते हो तो यार आपके सामने एक प्रेशर बोल्ड हो जाता है कि आपको 80 परसेंट एटी परसेंट मार्क्स आपको चाहिए होता है क्योंकि क्राइटेरिया क्या है जो आप, आप, आपको अभी ये मतलब समझ में नहीं आएगा जैसे आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आप अपने सीनियर्स को प्रेज होते हुए देखोगे और वहाँ पर आपको कंपनी की क्राइटेरिया समझ में आएगी कि एटी फर्स्ट ईयर में एटी जो आप मार्क्स सिक्योर अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती सी मोस्ट ऑफ द कंपनी जितनी भी एम कंपनी है उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कंपनी लेती है वो 70 परसेंट एटलीस्ट आपके होने चाहिए एग्रीगेट बीटेक में अगर आप 70 परसेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकते कर पाते तो यू गाइज आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू राइट आप पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो जाओगे सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी ट्वेल्थ uh, करके आते हैं या फिर जो एम बी एडमिशन लिए हैं अभी ग्रेजुएशन करने के बाद सो फर्स्ट ईयर वो समझते हैं फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर एंड चिल आउट विथ फ्रेंड्स एंड ऑल तो उनके परसेंटेज जो होते हैं वो सिक्सटी फाइव सिक्सटी लेस देन सेवेंटी परसेंट के समथिंग में रह जाता है सो so, ये डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर देगा ये आपको सो फर्स्ट ईयर में एटी फाइव परसेंट लाना बहुत ईजी है टास्क है सी टू थाउजेंड सेवेंटीन में होता ये था कि यार आपको फाइव सब्जेक्ट्स पढ़ने थे लेकिन टू थाउजेंड एटीन में इसको रिड्यूस uh, करके थ्री सब्जेक्ट्स कर दिए हैं सेमेस्टर वाइज ठीक है थ्री सेमेस्टर थ्री सब्जेक्ट इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड थ्री सब्जेक्ट इन सेकेंड सेमेस्टर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी ठीक है एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है ठीक है आपके तीन तीन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको इनका एग्जाम आपको दिसंबर में देना है सी तो आपको यार अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन पढ़ना है तो आप यार एन पी वाली के जितने भी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ठीक है एच के दास के जितने भी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसको कर लें उससे होगा क्या कि आपके यार जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार हो जाएंगे और एज इट इज क्वेश्चन डायरेक्टली आस फ्रॉम द एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे और आप इजिली उसको कर रहेंगे और आपके 80, 90, 90 टी मार्क्स आउट ऑफ 100 इजिली आ जाएंगे मैथ में तो मैथ्स बहुत अच्छा कर सकते हैं मैथ्स वन में इंजीनियरिंग मैथ मैथ्स बहुत बेसिक और बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू तो स्कोर करना बहुत आसान है सी के लिए आप लेटेस्ट सी की बुक्स पढ़ सकते हैं ठीक है लेटेस्ट सी आप पूरा रिवाइज करें इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा फोर लूप डू वाई लूप एंड इसकी प्रैक्टिस करें बार बार और जो बेस इलेक्ट्रिकल है उसके लिए आप जे बी गुप्ता जो वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मुझे लगा जे बी गुप्ता के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं सो so, अगर आपने इतना किया तो आपके 85 परसेंट एटी परसेंट मार्क्स आराम से आएंगे एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी फ्रेंड और इस, मैं कहूँगा आपको इंटरनल्स पे बहुत फोकस करना है जो वो भी आपके इंटरनल्स एग्जामिनेशन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेशनल होता है या प्यूटी होता है तो इस सेवेंटी परसेंट मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में होता है ये आपको मानना पड़ेगा वो इंटरनल्स होते हैं तो अगर आपने सेशनल्स में एंड प्यूटीज में अच्छा स्कोर कर दिया साथ के साथ आप असाइनमेंट भी सबमिट कर देते हैं तो आपके सम, आ, आपका जो इंटरनल बहुत अच्छा जाएगा कोई भी कॉलेज नहीं चाहता कि वो अपने इंटरनल्स को कम करे इंस्पाइट ऑफ अगर आपने कोई गलत काम ना किया हो कॉलेज में मीन्स आपने क्लासेस बंद की हो किसी टीचर से बहसबाजी की हो एंड ऑल एंड ऑल जो कि आप डिफॉल्टर्स वाली जितनी हरकतें हैं अगर आपने ना किया हो तो आप एक अच्छा मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं सो so, इतना अगर आपको करें तो आपको ये बहुत एडवांटेज देगा और लास्ट टिप्स जो आपके लिए मैं बताऊंगा कि अगर आपका एग्जाम एग्जाम टेन डेज के बाद है ठीक है ना वो एग्जाम्पल आप दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू है उससे टेन डेज पहले आप क्या कर सकते हैं यार आप मार्केट से है ना क्वांटम को परचेस कर सकते हैं मैं क्यों क्वांटम को प्रमोट नहीं करता आप क्वांटम को सॉल्व मत करें ठीक है ना आपको क्वांटम के सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है आपको क्वांटम को बस लास्ट ईयर जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है ठीक है स्मार्ट वर्क जरूरी है हार्ड वर्क से सी Understanding is different thing and securing marks in examination is uh, different thing, right? अगर आप understand कर पा रहे हैं तो यार अब क्या होगा कि आपका कल exam है basic electrical का आप जे बी गुप्ता लेके बैठ गए हैं अब जे बी गुप्ता करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं आप एक यूनिट नहीं कर पाएंगे अच्छे से लेकिन आप क्वांटम की हेल्प से टॉपिक वाइज आप सारे यूनिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में तो क्वांटम को बिल्कुल परचेस करें लेकिन हाँ क्वांटम को अभी शुरू से परचेस ना कर लें और उसे ना सॉल्व करें डीप में जाएं लेकिन एग्जाम में स्मार्ट वर्क करें जिससे आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं 80 परसेंट मार्क्स मैं ऐसा क्यों कर
तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे तो इसके लिए क्वांटम आप ले सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं जिससे आप इजिली ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं राइट सो 